Dobrý den, dneska si uděláme hovězí s rajskou omáčkou a začneme tím, že už se mi vaří v papiňáku voda. Přidám do ní, ale musí, už se musí vařit. Přidám do ní maso, přidám tam koření. Tady vidíte, že tam mám pár kulíček nového koření, celý pet, bobkové líst, jednu cibulku. Takhle to tam šoupnu. Tady mám žíčku, sůl. Nebudu to přehánět, tak. Počítám tak hodinku a 15 minut. Maso mám hotový. Je teda fakt, že tam bylo hodinu a půl. No to bylo nějaký, nějaký takový hodně půl. No a teď. Teď začnu dělat tu hováčku. Na máslo, přiměřeně. Vidíte, že tady mám nakrájenou petržel, kousek celeru, trošku mrkve, takhle to tam všechno šoupnu. Tak, krásně pomalučku, vodeskujeme do takového světle, světle zlatová. Tak vidíte, už to mám takový trošičku zabarvený, teď tam si dám cibulku. Tak mám tady kousek celé spořice, tam s ním a kousek, nebo kousek trošku zemíčku. No a to divoký koření, což znamená teda ten celý pet, bobkově listanový koření, to tady mám už v tý Výbaru, takže u dělováčky to dává musím, protože tím to vlastně zálezí. Tak vidíte, takhle už je to krásně na tu rajsku připravený. Teď tady mám zase tu mouku a zase dá zpět. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět. No a kdybych chtěl někdo víc omáčky, tak ještě jedno. Tak, já si to udělám výšku. Tak, maličku hlavně. Není kam spěchat. No. A teď už můžeme přijít rajský protlak. Hezky ho zarestuju. Vidíte, krásně se to, krásně se to dělá, taková ta surová kyselost toho protlaku se s tím dostováním trošku se srazí. Samozřejmě pro připálit tohle to není žádný problém, ale když to budete dělat pomalu, tak se nic nemůže stát. Chvíličku. Tak ještě tady vypláchnu ten rajský protlak. No a zalojím to tím vývarem z toho masa. No a necháme to pomaličku rozvařit. Tady si můžeme pomoct takhle trošičku nutličkou a no a necháme to, podívejte se, ono i 20 minut stačí, no ale když je to 3 čtvrtě hodiny, no tak je to prostě lepší, no záleží na tom, kolik tomu chcete vynovat času a 
Takže takhle to necháme pomalučku vařit, já teda tři čtvrtě hodiny. No. Takže vidíte, mezi tím už jsem si tady nakrájel maso, krásně měkký. No a tady te mám tu, tu omáčku, vidíte, tady uděláme krátký závěr, že to opravdu se musí vařit jenom tak, to úplně stačí. Ono se vám to ani při těch dnešních hrncích, který mají silný dno, tak ani nemá moc velkou tendenci se to připalovat, takže opravdu pomaloučku takhle. Těch teda 20 minut minimálně, 3 čtvrtě hodiny je lepší. No a hodina to už je vůbec nejlepší. Tak, 3 čtvrtě hodinka nám utekla. Koukejte, jak je to krásný. Můžeme, můžeme, prosím vás, tady má mixer. Takhle, můžeme to maloučko, takhle maloučko rozstřelit. Ale rozhodně bychom z toho neměli dělat žádný, žádný zeleninový pyré. Tak, jenom takhle lehonce. No a teď budeme chutnat, no. Tak první, co budeme hledat, je slanost. Já myslím, že slaný je to dost, protože jsme si osolili ten vývar. No. No a protože rejskou mají rádi taky hlavně děti, že jo? Takže jeden, dva. Tak, tady mám citronovou šťávu. Musíme chvilku počkat, až se nám ten cukr rozpustí. Tak dal jsem dvě. Žíce cukru, tak tam šoupnu ještě jednu a půl. A ještě to při, při kyselu. No, už to vypadá být zajímavý. Ještě tady máme pár kapek. Ještě jednou. Prostě rejská omáčka je sladko. Sladko kyselá omáčka. Já si myslím, že tohle to je úplně akorát, ale samozřejmě záleží na vás. Nemá to být. Málo ochucený, je to, má to být výrazně sladko, kyselá pomáčka, skutí rajčat. Tak a jdeme na cezení. Tak, takhle hezky už to propasíruju, aby tak trošku ty zeleniny chutě tam a to koření se nám tam. Ty omáčky dostalo. No. no je to. Tak a takhle nějak by to mohlo, mohlo nakonec vypadat. Máme maso. Hop. Dobrou chuť. 